Moin. Nein. Ja. <lacht> Nein. So, ihr seht, wir sind wieder beim Christian. Natürlich total geil. Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Christian, vielen Dank, dass du uns da durchführst. Kein Problem. Und bei euch bleibt spannend, was passiert auch heute. Das erste Mal da rein war, da siehst du natürlich extrem viel spannendes Zeug, ganz klar. Wir wollen das natürlich einfach den Zuschauern ein zeigen, wir wollen das zeigen natürlich. Und etwas ganz, ganz Extremes ist natürlich für mich persönlich diese, diese V-Motoren-Geschichten. Weil das ist ja ein, ein, ein Lebenstraum noch ein kleiner von mir. Ich will irgendwann, ich will irgendwann will ich mal ähm, einen alten Hobel mit einem V-Motor. Du hast ja ein paar von denen. Ich habe ein paar Motoren. Es wäre mal richtig geil, wenn wir ein bisschen wieder auf die Geschichte eingehen von den Jetmotoren. Weil das ist natürlich auch in der Schweiz ist das etwas vom, vom äh, beliebtesten eigentlich. Das ist ja gar nicht so weit weg. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Können wir da mal ein bisschen <lacht> durchgehen und das können wir machen. mal ein bisschen über die Motoren quatschen? Also ich habe welche, die sind eingebaut in Fahrzeuge. Mhm. Und dann habe ich welche, die im Regal stehen, dann sind welche natürlich in Teilen und also die, Aggrega <lacht> die Aggregatzustände sind sehr verschieden. Also man merkt schon, was hier drin Sache ist, oder? Ja, das ist gesammelter Wahnsinn aus, aus, aus 35 Jahren ähm, Begeisterung für den ganzen ja, Quatsch. Ja. Machen wir. Hey, mega! Los geht's! Los geht's! Das ist ja wirklich abartig. Du hast da richtig schöne Motoren drunter. Ja. Erzähl mal, du sagst 35 Jahre Sammelfieber quasi. Genau. Und du kaufst die teilweise komplett, aber viele glaube ich auch einfach ein Gehäuse. Du kaufst ja. das Gehäuse, Zylinder. Ja. Da liegen ja endlos viele Zylinder nur schon rum und so weiter. Ja. Also das hier, das ist die Matchless Abteilung. Das ja. sind Matchless V2 Motoren, ähm, SS80 Bruff. Die Motorengehäuse, also Kurbelgehäuse, Kurbelwellen, die sind gerade alle zur Überholung weg. Insofern nicht anzugucken. Alle. Und <lacht> ja, außer die, die eingebaut sind in die Fahrzeuge. Ja, du verbringst da viel, viel Zeit auf Märkten und so, oder? Ja, doch. Also ja. inzwischen natürlich, aber auch im Internet. Ne? Ja, ja, ja. Also das ist heute ganz einfach die Quelle, wo du, ja, klar. Wo du an die Sachen dann am schnellsten ähm, rankommst. Ja, ja. Ja, ja. Das hier ist ein ähm, 1929er JOR, das heißt, das ist der Langhub Racing Motor von, von Jab. Den habe ich mal fürchterlich besoffen auf dem Teilemarkt in Polen gekauft. Das hier ist ein ähm, 1924er SOR, das ist der Kurzhub Rennmotor 350. Da habe ich, hab ich noch einen zweiten in Teilen liegen. Das hier ist die sag ich mal, etwas kultiviertere Ausführung von dem Rennmotor, von dem 350er, also auch ein Kurzhub 350er. Den habe ich mal auf irgendeiner Auktion in England erworben. Auf der ganzen Welt unterwegs, ja? <lacht> ja, ist, ist wirklich so. Ja. Du kennst ja auch viele Schweizer, die... Australien, Amerika, Schweiz. Ja. Ägypten. Ägypten, <lacht> auch. Ja, ja. Reist du da immer selbst hin? Nee. Nee, ich mache eigentlich, ähm, also ich kriege schon Angst, wenn ich über die Elbe rüberfahre. <lacht> das ist voll der heimische Typ. Das ist ein KTOR, das heißt der Kurzhub Rennmotor 1000 Kubik von 24, 25 bis 28 gebaut. Da ist aber das Richtig. gesamte Bottom End ist ähm, nachgebaut. Oh, Hier ja. sind nur die, die Zylinder und die Köpfe original. Ja. Plan ist es eigentlich in die SS100, mit der ich auf Röm gefahren ja. bin, den Motor einzubauen. Ich fahre da mit dem originalen KTOR ähm, Bruff Motor und riskiere ähm, das Ding kaputt zu machen und mhm. irgendwie ist das, das nicht so gut. Ja. <lacht> 500er OHV Standardausführung. 27, 28 müsste ich jetzt aufs Gehäuse gucken, weiß ja. ich nicht. Ja, dann geht's weiter mit dem 1927er Seitenventil, 1000er Motor. Das ist der Nachfolger von dem da, ab 29 gebaut, mit, dem, oben, mit der oben liegenden Rockerbox. Hat schon viel mehr Leistung, oder? Ja, das ist ein ganz später 34er Motor, 1000er ja. Seitenventiler. 
Du lässt dann immer gleich das Zeug revidieren. Ja, das, ich, Auf Lager quasi. Ja, das Problem ist eigentlich, dass es wahnsinnig schwierig geworden ist, Leute zu finden, ja. die sowas noch machen, die ja. Lust dazu haben. Ich habe Gott sei Dank einen sehr netten jungen Mann in meinem Alter, der macht sowas gut und gerne, aber der hat den Tisch so voll. Ja. Überall Teile ohne Teile, Ende. Hier, sind, hier ist noch ein zweiter 350er Kurzhub Rennmotor in Teilen. Ja. Da fehlte der Zylinder, den habe ich dann auf der Drehbank mal selbst gebaut, ja. aus Aluminium. Scheiße. Wie das so ist, so über die Jahre, du sammelst eben alles Mögliche an, ob es dann solche Steuergehäuse, Deckel sind oder so ein Vogel hier. Ja, ja. Ja, der ganze Kram ist fast 100 Jahre alt. Ja, genau. Ja, und dann hast du natürlich überall solche ähm, Pleuel. Ja. Sätze rumfliegen und Noppen ja. wählen ja, und ja. Uh, da ist noch ein jetzt eingebaut im Fahrgestell ein ja. 680er Ventil. Seitenventile. <lacht> ja, das ist so dieser typische ähm, SS80 Motor von ja. Braff. Der hier ist aus einer 1927er SS80. Ist ähm, Tuto Completti überholt der Motor. Das ist jetzt hier der, die Ausführung mit vier Nocken. Hat ungefähr 34 PS gegenüber ja. der ähm, Normalversion. Die hat dann eine Nockenwelle mit drei Nocken. Ja. Ähm, die haben dann so 28 ja, okay. um den Dreh. Also, ja, da gab es ja ganz schön viele Varianten. Ne? Ja. Das ist ja wild. Du kannst über den ersten Buchstaben immer erkennen, ähm, wie die Bohrung ist. K heißt, ähm, heißt <lacht> normale Ausführung 85 mm Bohrung, also mhm. ein 500er. T heißt Twin, des, ja. deswegen 1000er. KTC ist die leistungsgesteigerte Variante und KTCY, das Y steht dann für die, für die, drei. Für die vier Nocken. Für die vier. Okay. Und KTO heißt dann wieder 500 Kubik. Ja, ähm, Twin. Twin oben gesteuert, also ja. Overhead ja. und das R, KTOR ist dann ähm, Racing. Racing. Ja, ja. Äh, ich glaube, das Ding heißt M4, ja. Baujahr 36. Die ist neu nach Dänemark ausgeliefert worden. Ich habe tatsächlich noch den, den Brief von dem Ding von 1936. Ja. Ähm, die gehörte Magnete Jens, so hieß er. Magnet Jens, oder? Magnete Jens, Magnet ja, weil der, der hat immer Zündmagneten repariert. Ja, ja. Deswegen war er in Dänemark unter Magnete Jens bekannt. Ist ja keine Riesenfirma gewesen, ja, ja, Karl genau. nicht, nicht vergleichbar mit Royal Enfield oder ja, BSA. Ja. Die haben immerhin ihre eigenen Motoren gebaut. Ja, voll, genau. ähm, Im Gegenteil zu Braff und, ja. und, und ähm, vielen anderen, ja. die dann auf Einbaumotoren ja. zurückgegriffen haben. Hat ein Viergang Burmann, fußgeschaltetes Getriebe. Ja. Ähm, läuft super das Ding. Einzige ist, ähm, ich komme nicht dazu, die zu fahren. Irgendwie. Ja. Sollen wir mal gucken, ob wir sie ankriegen? Ja, da fehlt noch ein Schwimmerdeckel. He? Ja, der fehlt extra, damit man da Benzin reinkippen kann. <lacht> <lacht> ja, das Blöde ist immer bei diesen englischen Motorrädern, die haben doch diese ähm, Benzinhähne mit zwei Seiten Kork. Ja, ja, genau. Die verkleben oder trocknen aus. Ja. Wenn du dann jetzt in den Tank Benzin reinkippen würdest, dann würde das am Benzinhahn von links und rechts überall rauslaufen. Ja. Special Competition Modell mit okay. hochgezogenem Auspuff, ja. höhere Verdichtung und schärferen Nocken. Ich weiß gar nicht, wie das mit der. Ja, eben, das ist immer so eine Sache. Ja, zu viele Hebel. Hm. Vor einem Vierteljahr ging das noch wunderbar. Ist trocken. Bitte nicht treten. <lacht> Doch. Eigenartige Sache. Parallele zu wahrscheinlich. Ja. 
Das heißt, ja, kein Benzin. Benzin mehr. Also das war jetzt ein ähm, Motor, den ich in England vor kurzem erworben habe. Ähm, das ist ein 1928er JTOR, also Langhub mhm. 1000 Kubik Rennmotor aus 1928 aus einer SS100. Das Fahrgestell dazu existiert noch in der Nähe von Liverpool. Der hat wiederum einen anderen Braff Motor du jetzt Fuchs drin. Weiß das natürlich. Ich habe eine 1928er ähm, SS 100 und die hat den falschen Motor drin. Mhm. Ich habe Rahmen Nummer 988. Der Motor, der drin ist in meiner, kommt aus 990. Der Originalmotor von 988 existiert noch. Der Typ will aber nicht tauschen, weil Aha. der Motor, den ich jetzt drin habe, ist nur ein JTO. Ach so. Das hier ja. ist aber JTOR. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass ich in diese Kurbelgehäuse Ach so. gegen ja, den Motor tauschen klar. kann, dass ich den Motor bekomme. Ja der 1928 bei ja. der Auslieferung in meiner Maschine du drin war. Ja immer die, die Matching Numbers Geschichte. Ist ich ja versuch's oder? zumindest. Ja, ja. Wir sehen hier eine 1928er SS100 mit einem JTO Motor. Die, wofür ich den anderen Motor zum Tauschen brauche, mhm. ist eigentlich fast gut, aber <lacht> reicht, nicht reicht mir noch nicht so ganz. Also ich hätte wirklich ganz gerne den originalen Motor dazu. <lacht> ja, das, das Motorrad habe ich aus England von einem Bekannten erworben vor, ich glaube, sieben, acht Jahren. Da war angeblich ganz viel schon dran gemacht. Als wir den Motor aufgemacht haben, haben wir nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Der komplette... Pleuel, Fuß unten, ähm, alles im Eimer, alles zerrömert, die, die, die Lagerrollen fielen uns da entgegen. Ähm, das Einzige, was gut gemacht war, ähm, waren die, die Zylinder tatsächlich und die dazugehörigen Kolben. Das war das Einzige, was handwerklich in Ordnung war. Das ist einmal komplett nochmal gemacht okay. worden. Also wirklich den ganzen Lack wieder runtergeholt, nochmal bei Null angefangen, wirklich wie mit einer Grotte. Alles auch neu vernickelt, also du hast ja, ja. komplett, ja gut. Ja, ja, das war also ein reiner ähm, Stahltank, ja. ohne irgendwelche Farbe oder Nickel drauf. Ja. Ähm, das ist komplett neu gemacht worden. Ähm, einige Leute wundern sich vielleicht, warum die Kotflügel so komisch ähm, vernickelt sind. Ähm, Geheimnis der Geschichte, dieses Motorrad ist das 1928er Showbike. Das mhm. heißt... Genau dieses Motorrad hat 1928 im November bei ähm, George Braff auf dem Ausstellungsstand oh, okay. gestanden. So ähnlich ja. wie IAA in, in ja. Deutschland, in Frankfurt, gab es das für Motorräder in England. Ja. Nannte sich dann Earls Court Show und da hat dieses Motorrad gestanden und war praktisch das ähm, Anschauungsmodell ja. für die 29er. Baureihe. Okay, darum ein bisschen mehr Nickel als so, normal. So, deswegen, genau. Als sie neu war, war noch mehr Nickel. Wir ja. haben ähm, an der Gabel Nickelreste gefunden ja. und sogar am Rahmen Nickelreste gefunden. Ah, okay. Und ein gewisser Herr Mayher, ähm, das war so ein, sag ich mal, Stammkunde bei George Braff, ja. ähm, der hat immer seine Motorräder bei George Braff bestellt als All-Plated. Okay. Das heißt komplett ja. galvanisiert. Ja. Und so wie es aussieht, ähm, war das Ding sogar ähm, am Rahmen und an der Gabel oh, wild. komplett okay. vernickelt. Ja, ja. Da habe ich dann aber gesagt, Alter, das, das halte ich mit dem Auge nicht aus. Okay. Ja. Ich finde eigentlich diese Kotflügel schon völlig übertrieben. Ähm, habe es dann aber als Zugeständnis zur Originalität dann so gelassen. Wenn wir hier schon auf der Ecke mit den Raritäten sind. <lacht> ich ziehe das hier mal raus. Auch was mega selten ist. Das ist eine 1900, 1927er McEvoy. Das ist einer von den Konkurrenten von George Braff gewesen. Das ist ein Tausender British Anzani Motor da drin. Und das gehört auch so zusammen, das Ganze. Das ist also originales Fahrgestell, ja. kein Fake und der zugehörige originale Motor. Der Motor ist fertig. Ja. Der ist komplett gemacht. 
Jetzt fehlt nur noch ein bisschen was. Ja. <lacht> ja. Der Tank ist auch fertig. Hast du aber alles? Ah, okay. Ja, ja, ich habe tatsächlich alles. Ja. Also das Gute ist, die Räder sind zum Beispiel ähm, sind Royal Enfield. Das sind die ja. gleichen Räder, wie sie auch in der Bruff okay, drin gut. gesessen da haben. Bist du, um, die habe ich. An der Quelle, ja. Die Gabel vorne ist nachgebaut. Die ist richtig monströs breit. Ja, ja. das ist die ähm, Druid Extra Heavyweight TT Pattern. Ja, so nannte okay. sich das Ding. <lacht> ähm, ist nur bei McEvoy, bei AJ Wheaton und ich glaube noch einem weiteren Hersteller verbaut worden. Ja. Und ich habe ich glaube, sieben, acht Jahre lang so eine Gabel gesucht, habe keine gefunden, habe dann einen Österreicher getroffen, der Gabel nachbauen kann. Der hat ja. mir die dann nachgebaut. <lacht> dann war der Scheiß fertig. Dann, dann, ruft, mich, ein, dann ruft mich ein Schweizer <lacht> an und sagt, ich baue gerade eine McEvoy auf. Ähm, ja. Ich tue da eine andere Gabel rein. Du suchst doch eine Gabel. <lacht> Das war einen Monat, nachdem ich die ja. gekauft und bezahlt hatte. Und jetzt habe ich eine Originale und eine nachgebaute. Naja, egal. Also hier kommt auf jeden Fall die Originale wieder rein. Ja. Also wenn einer unbedingt so eine Gabel sucht, ich hätte eine. Ja. Du bist so auf, auf Original gepicht natürlich. Dann, dann musst du halt einfach die Teile finden, die noch brauchbar sind. Ja. Also da redest ja. du ja schon immer, wie ja. hier Gabel sieben Jahre. Ich habe teilweise ähm, Motorräder die, ja, da war ich 25 Jahre hinterher, bis ich die kaufen konnte. Aber da oben die ganz linke, das ist eine frisch auf. Ja. Die lief hier in Kiel. Bei dem Typen habe ich meine erste Kreidler Florette gekauft und da lag das Ding im oh. Regal. Ja. Und da habe ich ungefähr 25 Jahre gebraucht, bis ich die kaufen durfte. Das Jagen und Sammeln, das ist deins. Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich total geil, macht total Spaß und ich sehe ja. das so als, ja. als Sport, wirklich. Ein also wenn, Hobby. Wenn, wenn ich dann irgendwie mitbekomme, dass irgendwo was ist und ähm, dann fängt das alles an, in deinem blöden Kopf zu arbeiten <lacht> und grübel, grübel und studiere und rauche und qualm und, ja. äh, und wenn man dann, und wenn es dann wirklich 25 Jahre gedauert hat, wenn du dann so ein Ding abholen kannst, Oh, du freust dich so. Ja. <lacht> es ist einfach so eine riesen Freude. Ja. Und das, was teilweise dann wirklich blöde ist, ähm, wenn ich es habe, stelle ich es ins Regal und dann kommt die nächste Jagd. Ja. Warum mache ich dieses Ding da oben nicht endlich mal fertig? Was soll der Scheiß? Aber dann heißt das auch ein bis zwei Jahre nicht mehr jagen. Das, und ist das doof. hältst du nicht nee, durch. Nee, halt ich ja. nicht, halt ich kein, nicht einen Tag eigentlich. Ja. Das sind ja nicht nur ganze Motorräder, das sind ja auch Zylinderköpfe. Ja, gut. Ja. So Mir ist es gelungen, von, von der SS 8000 habe ich die originale Lampe, mit mhm. dem das Motorrad 1926 verkauft wurde, habe ich die originale Lampe gefunden. Mhm. Fragt man sich jetzt, woher ja. weißt du, dass das genau die Lampe ist? Ja, Weil die Lampe haben sie ja zu 10.000 gebaut. Da ist die Textdisk noch dran. Ja, okay. diese, diese kleinen Papierplatten, oh, echt? Mit der die, Nummer vom Motorrad. wo dann das Kennzeichen von Wahnsinn. dem Motorrad draufsteht. Hat dann <lacht> ja. aber auch ein paar Jahre gedauert, bis ich die kriegen konnte. Ja, ja, der Typ wusste genau, was er hatte ja. und dass ich das haben will. Ja. <lacht> Eigentlich auf den ersten Blick eine ganz normale ähm, SS80 aus der Zeit, ähm, ich sag mal, zweite Hälfte 20er Jahre. Ähm, was an der Karre hier besonders ist, ist, dass es die allererste je gebaute SS80 ist mit Hinterradfederung. Das ja. gab es vorher nicht. Das hat George Braff irgendwann sich überlegt, hat bei einigen SS100 ähm, das schon mal umgesetzt und hat das dann auch für die 28er SS80 dann übernommen. Und das hier ist tatsächlich die allererste jemals gebaute SS80 mit dieser Aha. Hinterradfederung. Danach gab es die nur noch oder gab es die Varianten Star? Star gab es auch noch. Ja. Okay, ja. 1000 Kubikzentimeter V2 Motor in Seitenventil Ausführung. Das hier ist der KTC, das heißt der mit circa 30 PS mit ähm, einfacher Nockenwelle mit drei Nocken drauf und etwas größeren Ventilen. Dadurch hatte der so zwei, drei PS mehr als der ganz normale. Was bei dem Motorrad falsch ist, 
ist der Tank. Der ist von einem Motorrad aus dem Baujahr 31. Das Vorderrad ist auch ab 31 in der Form gebaut worden. Also die ist so ein bisschen, ich sag's mal grob zusammengewürfelt, die ja. Maschine. Aber Rahmen, Motor und Getriebe haben Matching Numbers. Da ist offensichtlich einiges im Laufe des Lebens von diesem Motorrad mal verloren gegangen. Und das wurde dann einfach ergänzt. Ja, ich ich finde das auch nicht schlimm. Wenn was kaputt geht, dann ersetzt es halt. Und wenn das, genau. wenn das ja was Neues gibt, was, was besser ist, wie jetzt zum Beispiel Bremse vorne, die, sind, die haben dann mehr Durchmesser oder irgend sowas. Ja, mein, klar haben sie das dann montiert. Das ist ja. logisch, oder? Beim Tank ist das so, dass hier ähm, das Benzin drin ist. Da unten ist der Öltank. Ähm, als die Maschine ausgeliefert wurde, hatte sie einen Tank. Ähm, wo vorne ein Abteil für Öl noch mit drin war und eine kleine ja. Handpumpe. Ja. Das heißt, eigentlich gehört hier unten bei dem Ding überhaupt kein Öltank ran. Das ist so diese Art und Weise, wie bei den gefederten mhm. ähm, Rahmen der Auspuff am Hauptrahmen ähm, befestigt wurde. Der musste ja am Hauptrahmen befestigt genau. werden, weil hinten alles immer hoch und runter ging. Wir nennen das in Fachkreisen auch die sogenannte Wackelvorrichtung. Ähm. Was auch ganz interessant ist bei dem Ding, ist, dass diese Schaltung da noch dran ist mit dem langen Schwert. Das ist eine Schaltung, die eigentlich zu der Zeit bereits ähm, gar nicht mehr lieferbar war. Ja. Und das also. Ding ist, ist witzigerweise ist vom Baujahr her eine 27er, ist aber erst 29 offiziell zugelassen worden, weil George Braff die äh, mit seiner persönlichen Nummer ja. erstmal gefahren hat. Und das war eigentlich nicht zulässig, also man durfte Nummern nicht tauschen, ja. der hat es aber einfach gemacht. Deswegen gibt es ganz viele Motorräder von ihm, die dann seine persönliche oder sein persönliches Nummernschild getragen haben. Und ich habe auch tatsächlich ein Foto noch von diesem Motorrad, wo man auch sehr schön den Originalzustand sehen kann, wie es ja. ausgeliefert worden ist. Christian, Christian. Ja. Also ich kann dir sagen, es ist einfach total geil. Ich drehe durch. Es könnte einfach, da könnte man noch tagelang, könnte man dann rumlaufen und irgendwelches Zeug für und anschauen. Du hast einfach Musst du mal Urlaub nehmen. Ja. <lacht> dann machen wir das einfach. <lacht> Richtig. Weil du hast einfach die Storys dazu, er hat unglaublich zu jedem Ding eine Geschichte und du kannst ja auch das Zeug alles merken. Finde ich echt krass in deinem Alter. <lacht> oh Mann. Du kennst alle die Namen der Vorbesitzer und das ganze Zeug. Also das ist Wahnsinn, der Typ, das ist so krass, der hat zu jedem Motor, zu jedem Teil, äh, zu jedem Töff sowieso, hat er die ganze Geschichte, Vorgeschichte, Fotos. Das ist ein unheimlicher Aufwand, das unterschätzt man extrem und ähm, ich würde sagen, ich, es hilft dir nicht, aber mach weiter so. Mach ich. Genau Leute, die das, die das erhalten und auch benutzen, eben brauchen, nicht nur anschauen. Vielen Dank für die Zeit, wir sehen uns. Auf jeden Fall. Und euch danke vielmals, macht's gut, bis bald, tschüss. Ciao.